వరుణ పక్షి నిజంగా వర్షపు నీటినే తాగుతుందా వర్షం అవునన్నా కాదన్నా మనల్ని పలకరించడానికి వచ్చే ఆత్మీయ నేస్తం ఏ ఏడైనా వర్షం రాకపోతే ఇక ఆ సంవత్సరం అంతటా రోదనల పర్వమే మన మానవ జీవితంలో ఈ సకల జీవకోటికి ఆధారభూతమైన వరుణ దేవుడు తన కృపను ఈ భూమి మీద చూపే ముందు ఈ పక్షికి తన రాకను తెలియచేస్తాడు అని అంటారు ఎందరో అటు జానపథంలో ఇటు శాస్త్రీయంగా ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వరుణ పక్షి అంటే జాకోబిన్ కుకు గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలను తెలుసుకుందాం కాళిదాసుని మేఘదూత గేయంలో బుల్లిగువ్వ నీ సవ్వడికి వేచానే అని అర్థం వచ్చేలా చేసిన మానసిక ఉల్లాస సల్లాభ దీక్ష సాక్షిగా సాక్షాత్ వరుణదేవుడి స్పర్శతో పులకితురాలై సాధారణ జీవులు తాగే నీటిని తాగకుండా కేవలం వర్షపు నీటిని మాత్రమే తాగి జీవించే పక్షి ఈ వరుణ పక్షి అని దేవలిపి సంస్కృతంలో లిఖించబడింది జార్జస్ లూయే లెక్ రెక్ కోమ్ తేదే బోఫాన్ అనే జ్ఞాని ఇచ్చిన శాస్త్రీయ వివరణ ప్రకారం ఇది ఎక్కువగా కీకారణ్యాల్లో లేక సాధారణ కొండ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని ఇతర పక్షుల్లాగా కాకుండా ప్రదూషకాలను ఓర్చుకోలేని జాతిగా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన కాబట్టి ఇది పట్టణ వాతావరణంలో బతకడం అనేది అసాధ్యమని ఒకవేళ బ్రతికినా కూడా కొన్ని రకాల రోగాలు వచ్చి వెంటనే మరణించేస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చారు లోయి ఏడాదికి కేవలం రెండు లేదా మూడు నెలలు మాత్రమే వర్షపు నీరు భూమి మీద ఉంటుంది మిగతా సమయాల్లో మరి జీవి ఎలా బతుకుతుంది అనే విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఈ రోజు వరకు కూడా దానికి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నారు శాస్త్రీయులు అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం అనే విషయమే బీజంగా సాగిన రీసెర్చ్లో ఇలాంటి ఒక గుణ ఉన్న పక్షి ఉంది అని గుర్తించారు వారు ఆఫ్రికా ఇంకా ఆసియాలో సెమీ బైగ్రేటర్ బర్డ్గా పిలువబడే ఈ జాకోబిన్ కుకుకు హిందీలో చాతక్ పక్షి అనే పేరు ఉందని తెలుస్తోంది శాస్త్రీయంగా దీనికి క్లామిట్రోర్ జాకోబినస్ అనే పేరునిచ్చి జాకోబిన్ కుకు పైడ్ క్రిస్టేడ్ అన్న ఆంగ్ల నామాలతో పిలుస్తున్నారు ఆర్నిథాలజిస్ట్లో ఇక మన ప్రతుల ప్రకారమే చూసుకుంటే దీని తల మీద ఉన్న నోటి లాంటి ఒక రంధ్రం ద్వారా వర్షపు నీటిని ముందుగా ఆస్వాదించి తృప్తిపడ్డ తరువాతే ఋతుపవనాల రాక మొదలై ఆ ప్రాంతం అంతా పచ్చదనంతో సస్యశ్యామలంగా మారుతుంది అన్న మాటను శాస్త్రవేత్తలు తోసిపుచ్చారు ఇది కేవలం ఒక అభూత కల్పన మాత్రమే అని వారు వివరణిచ్చారు అంతేకాక ఇది కేవలం వర్షపు నీటిని తప్ప ఇంకెలాంటి నీటిని తాగదు అనేది నిజం కాదు అని కానీ వర్షపు నీటిని పూల మీద లేక ఆకుల మీద కేంద్రీకృతమైన చెప్మ నీటిని ఇది తనివి తీరా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుందని వారే తెలపడం జరిగింది ఆ విశేషాన్ని బహుశా అప్పటి కవులు తమ కావ్యాల ద్వారా కాస్త కళాత్మకంగా వివరించి ఉండొచ్చు తప్ప నిజానికి ఇది అన్ని పక్షుల్లాగానే నదులు సరస్సు లాంటి ప్రాంతాల నుండి నీరును గ్రహించి తాగుతుంది అనేది వారు సాక్ష్యాలతో సహా చూపిస్తున్నారు ఒకవేళ శాస్త్రవేత్తల మాటే తప్ప ఈ జీవికి తలపైన నోరు ఉండి ఉంటే గనక ఏముంది ఏదేమైనా కూడా ఇది రావటం కోయటం వల్ల మనకు మంచే జరుగుతుంది కదా ప్రాచీన మరియు ఆధునిక ప్రతుల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను తెచ్చుకోగలిగిన ఈ పక్షి నిజంగా ఒక అద్భుతమే దీనివల్ల ప్రకృతి మనకిచ్చే తొలకరి పలకరింపు వస్తున్నందుకు ఆనందపడండి అని అంటున్నారు పక్షి ప్రేమికులు విపరీతమైన చెట్ల నరికివేత అడవుల కబ్జా లాంటి పనులకు పూనుకోకుండా ప్రకృతి పరంగా మనకు లభించిన ఈ రైన్ మెసెంజర్కు ధన్యవాదాలు తెలుపుదాం అని అంటున్నారు మెజారిటీ ప్రజలు అలాగే త్వరలోనే వచ్చేస్తున్నాయి ఋతుపవనాలు మరి ఋతుపవనాలు వస్తున్నాయంటే ఎక్కడొక్కడ ఈ పక్షి కూసే ఉండాలిగా మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి